ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই এন আর টিউটোরিয়াল সেন্টার হ্যালো রিডার্স তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা আজ আমি মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ক্লাস টেনের ইংরেজি সাবজেক্টের প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে এক নম্বর প্রশ্নে যে বিষয়টি আছে সেটি হচ্ছে একটি প্যাসেজ এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে এই প্যাসেজটি ভালোভাবে পড়ে নিচের প্রশ্নের উত্তরগুলি করতে হবে তো চলো প্যাসেজটা একটু প্রথমে আমি পড়ে দিই উই হ্যাড এ কাইট দ্যাট ওয়াজ বিগ অ্যান্ড কভার্ড উইথ লাভলি রেড পেপার আমাদের একটি ঘুড়ি ছিল খুব বড় ঘুড়ি যে ঘুড়িটা লাল রঙের কাগজ দিয়ে মোড়ানো ছিল উই পেস্টেড গোল্ড টিন স্টেল স্টার্স অল ওভার ইট আমরা ওই ঘুড়িটির উপরে সোনালি চুমকি বসিয়ে দিয়েছিলাম অ্যান্ড হ্যাড রিটেন অন আওয়ার নেমস অ্যান্ড হ্যাড রিটেন আওয়ার নেমস ফুল অন ইট এবং আমাদের পুরো নাম ওই ঘড়ির ওপরে লিখে দিয়েছিলাম ক্লডলিথ অ্যান্ড ফিলিপালিথ বিগ হাফ মুন লাইট হাউস এবং ঘড়ির ওপরে লিখে দিয়েছিলাম ক্লডলিথ অ্যান্ড ফিলিপালিথ বিগ হাফ মুন লাইট হাউস ওয়ান ডে দেয়ার ওয়াজ এ গ্রাউন্ড ওয়াইড ফর কাইট ফ্লাইং একদিন মানে যথেষ্ট বাতাস উঠেছিল ঘুড়ি ওড়ানোর উপযুক্ত বাতাস উঠেছিল আই এম নট শিওর হাউ ইট হ্যাপেন্ড আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে এই ধরনের ঘটনাটা ঘটবে বাট অ্যাজ আই ওয়াজ ব্রিঙ্গিং দ্য কাইট ফ্রম দ্য হাউস যে আমি বাড়ি থেকে ঘুড়িটা নিয়ে বেরিয়েছি আই ট্রিপড আমি পিস লেগিয়েছিলাম অ্যান্ড ফেল ওভার দ্য রকস এবং পাথরের উপরে পড়ে গিয়েছিলাম মাই এলবো ওয়েন্ট ক্লিয়ার থ্রু দ্য কাইট আমার হাতের কনুইটা ঠিক ঘুড়ির ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছিল মাছ বরাবর মেকিং এ বিগ হোল দিয়ে ঘড়ি ঘুড়ির মাঝখানটায় একটা বড় গর্ত হয়েছিল অর্থাৎ ছিঁড়ে গিয়েছিল উই হ্যাড টু হারি ফিক্স দ্য কাইট ইফ উই ওয়ান্টেড টু সেন্ড ইট আপ বিফোর দ্য ওয়াইন্ড ফেল বাতাস পড়ার আগে ঘুড়িটিকে আমাদেরকে উড়াতে হবে তাই আমরা ঘুড়িটি সারার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম উই রাস্ট ইন টু দ্য লাইট হাউস আমরা লাইট হাউসের দিকে ছুটে গিয়েছিলাম টু গেট সাম পেপার কিছু পেপার পাওয়ার জন্য কিছু কাগজ পাওয়ার জন্য উই নিউ আমরা জানতাম দেয়ার ওয়াজ নো মোর রেড পেপার আমরা জানতাম সেখানে কোনো লাল বর্ণের কাগজ পাওয়া যাবে না উই টুক দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট কেম হ্যান্ডি প্রথম যেটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে খুবই এক পুরানো একটি জিনিস পুরানো একটি কাগজ অ্যান্ড ওল্ড লেটার লেইং অন দ্য বুক কেস ইন দ্য সিটিং রুম সিটিং রুম অর্থাৎ ড্রয়িং রুমে বই রাখার মানে তাকে একটা পুরানো চিঠি পড়েছিল উই পেস্ট দ্য কাইট অফ উইথ দ্য লেটার আমরা ওই চিঠিটা দিয়েই ঘুড়িটাকে তালি দিয়ে দিয়েছিলাম অর্থাৎ সেলাই করে দিয়েছিলাম এ সিট অন ইচ সাইড অ্যান্ড ড্রাইড ইথ বাই দ্য ফায়ার এবং ঘুড়িটিকে জোড়া লাগানোর পর আমরা উনুনে বা আগুনে সেটিকে আমরা দুই দিক শেখেছিলাম বা শুকিয়েছিলাম উই স্টার্টেড আউট আমরা শুরু করেছিলাম অ্যান্ড আফ ওয়েন্ট অ্যাফ অ্যান্ড আফ ওয়েন্ট দ্য কাইট লাইক এ বার্ড এবং সেই ঘুড়িটা পাখির মতো আকাশে উড়ে গিয়েছিল দ্য ওয়াইন্ড ওয়াজ গ্লোরিয়াস বাতাস খুব সুন্দরভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল অ্যান্ড ইট সোর্ড এবং এটা অনেক আকাশে উড়ে গিয়েছিল অল অ্যাট ওয়ান স্ন্যাপ এইভাবে উঠতে উঠতে হঠাৎ পরাত শব্দ অর্থাৎ ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ হয়েছিল অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ ক্লড এবং সেখানে ক্লড স্ট্যান্ডিং উইথ এ বিট অফ কর্ড ইন হিজ হ্যান্ড মানে সেখানে ক্লড দাঁড়িয়েছিল সেই সুতোর সুতোটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল লুকিং ফুলিস এবং বোকার মতো সে দাঁড়িয়েছিল আওয়ার কাইট হ্যাড সেল্ড অ্যাওয়ে ওভার দ্য মেন ল্যান্ড আমাদের ঘড়িটা উড়ে চলে গিয়েছিল মেন ল্যান্ডের দিকে প্যাসেজ শেষে যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করছি প্রথম প্রশ্নটি আছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দি টেক্সট কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস অর্থাৎ সেন্টেন্সগুলোকে সম্পূর্ণ করতে হবে উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দি টেক্সট মানে উপরোক্ত টেক্সট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিচের বাক্যগুলোকে সম্পূর্ণ করতে হবে তো চলো দেখি উত্তরগুলো এক কোয়েশ্চেন নম্বর এ 
क्वेश्चन नम्बर ए ते आ नारेटर्स एलबो ओन्ड क्लियर थ्रो एखे शून्य स्थान है द कईट मेकिंग ए बिग होल अर्थात लेखक एलबो को चले ग थ्रो द कईट घुड़ीटर भर दिए मेकिंग ए बिग होल दिए घुड़ीटी घुड़ीटर मस बराबर बड़ गरत हो गए क्वेश्चन नम्बर बी आफ्टर पैचिंग अफ द कईट दे ड्राएड दे ड्राइड मैं घुड़ीटी जोड़ा लागान पर तरा सुखिए सड अब द कईट एर उत्तर इस सड अब द कईट बै द फायर ओ घुड़ीटर दुई दिक शुक्रिया आगुने अर्थात उनुने क्वेश्चन नम्बर सी द कईट सोर्ड लाइक एखे घुड़ीटी उड़े छो लाइक कीसर मत उड़े छो एखे उत्तर ए बार्ड अर्थात घुड़ीटी उड़े छो पाखिर मत ऊपरे उड़े ग क्वेश्चन नम्बर टू रिलइट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इन्स्ट्रकशन गिभन इन ब्रैकेट्स सेंटेंस नीचे जो सेंटेंसगुलो देव आगू के पुनर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्स्ट्रकशन जे रखम निर्देश देव आ गिभन इन ब्रैकेट्स अर्थात सेंटेंसर पास ब्रैकेटे निर्देश देव आ ठीक से मत सेंटेंसगुलो के लिखते है प्रथम प्रथम दुई नम्बर कोश्चिन् प्रथम प्रश्न ए हि हाड रिड द स्टोरी से एक गल्पर बी पड़े चेन्ज द भयस एदी के भयस करते भयस कर ले दोरी हाड बीन रेड बार क्वेश्चन नम्बर बी हि आस्ट हिज फ्रेंड आर यू गोयिंग टू प्ले टूडे चेन्ज इन टू इनडाइरेक्ट स्पीच इटा के इनडाइरेक्ट स्पीच अर्थात इनडाइरेक्ट नारेशन करते हैं कर ले He asked his friend if they were going to play that day. Question number C. The old man was too tired to walk. Rewrite the sentence using so that. Sentence ठीक है पुनराय लिखते हैं अबे so that बाहर करे. उत्तर ठीक है अबे the old man was so tired that he cannot walk. क्वेश्चन नम्बर थ्री क्वेश्चन नम्बर थ्री ते आईट ए स्टोरी इन अबाउट हंड्रेड वार्डस यूजिंग द फलोईंग पॉइंट मैंने नीचे कतगुलो नीचे एक गल्प देव आई गल्पर हिन्स अर्थात पॉइंटगुलो देव आई पॉइंटगुलर सहाज्ये गल्पटी लिखते हैं तो चलो पॉइंटगुल एक बार देखे नहीं प्रथम पॉइंट जेटी आ फिसारमैन ओन टू सी एक फिसारमैन मैं जेले से समुद्रे ग ए स्टर्म एरोज हटात झड़ उठे बोट रिक्ट तर नौका डूबे गो नष्ट गि फेल इन टू दी से समुद्र मध्य पड़े ग्लटेड फर फाइव डेज समुद्रे भाषमान अवस्था से पाँचटा दिन अतिक्रांत करलि ड्रैंक रैन व्टार शुदुम्र से बृष्टिर जल पान कर बेचे छो रेस्क्यूड बै शिप एक जहाज़ ताकि अवशेषे रेस्क्यूड कर उद्धार कर रिटार्न होम से बाड़ी फिर एस पैसेज शेषे जो प्रश्नगुल आई प्रश्नगुल आलोचना कर प्रथम प्रश्नटी आ कमप्लीट द फलोईंग सेंटेंसेस उथथ इनफरमेशन फ्रम दि टेक्सट कमप्लीट द फलोईंग सेंटेंसेस अर्थात सेंटेंसगुलो के सम्पूर्ण करते हैं उइथ इनफरमेशन फ्रम दि टेक्सट मैं उपरोक्त टेक्सट के तथ्य संग्रह कर नीचे वाक्यगुलो के सम्पूर्ण करते हैं तो चलो देखी उत्तरगुल कोश्चन नम्बर ए कोश्चन नम्बर ए ते आ नारेटर्स एलबो ओन्ड क्लियर थ्रो एखे शून्य स्थान है द कईट मेकिंग ए बिग होल अर्थात लेखक एलबो को चले ग थ्रो द कईट घुड़ीटर भर दिए मेकिंग ए बिग होल दिए घुड़ीटी घुड़ीटर मस बराबर बड़ गरत हो गए क्वेश्चन नम्बर बी आफ्टर पैचिंग अफ द कईट दे ड्राएड दे ड्राइड मैं घुड़ीटी जोड़ा लागान पर तरा सुखिए इस सड अब द कईट एर उत्तर इस सड अब द कईट बै द फायर ओ घुड़ीटर दुई दिक शुक्रिया आगुने अर्थात उनुने क्वेश्चन नम्बर सी द कईट सोर्ड लाइक एखे घुड़ीटी उड़े छो 
লাই কিসের মতো উড়েছিল এখানে উত্তর হবে এ বার্ড অর্থাৎ ঘড়িটি উড়েছিল পাখির মতো উপরে উড়ে গিয়েছিল কোয়েশ্চেন নম্বর টু রিলাইট দ্য সেন্টেন্সেস অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনস্ট্রাকশান গিভেন ইন ব্র্যাকেটস সেন্টেন্স নিচে যে সেন্টেন্সগুলো দেওয়া আছে সেগুলোকে পুনরায় লিখতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইন্ট্রাক ইনস্ট্রাকশান যেরকম নির্দেশ দেওয়া আছে গিভেন ইন ব্র্যাকেটস অর্থাৎ সেন্টেন্সের পাশে যে ব্র্যাকেটে নির্দেশ দেওয়া আছে ঠিক সেই মতো সেন্টেন্সগুলোকে লিখতে হবে প্রথম প্রথম দুই নম্বর কোয়েশ্চেনের প্রথম প্রশ্ন এ হি হ্যাড রিড দ্য স্টোরি সে একটি গল্পের বই পড়েছে চেঞ্জ দ্য ভয়েস এটিকে ভয়েস করতে হবে ভয়েস করলে হবে দ্য স্টোরি হ্যাড বিন রেড বাই হার কোয়েশ্চেন নম্বর বি হি আস্ট হিজ ফ্রেন্ড আর ইউ গোয়িং টু প্লে টুডে চেঞ্জ ইন টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ এটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন করতে হবে এটি করলে হবে হি আস্ট হিজ ফ্রেন্ড ইফ দে ওয়ার গোয়িং টু প্লে দ্যাট ডে কোয়েশ্চেন নম্বর সি দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াজ টু টায়ার্ড টু ওয়াক রি রাইট দ্য সেন্টেন্স ইউজিং সো দ্যাট সেন্টেন্সটিকে পুনরায় লিখতে হবে সো দ্যাট ব্যবহার করে উত্তরটি হবে দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াজ সো টায়ার্ড দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রিতে আছে রাইট এ স্টোরি ইন অ্যাবাউট হান্ড্রেড ওয়ার্ডস ইউজিং দ্য ফলোইং পয়েন্টস মানে নিচে কতগুলো নিচে একটা গল্প দেওয়া আছে এবং সেই গল্পের হিন্টস অর্থাৎ পয়েন্টগুলো দেওয়া আছে এই পয়েন্টগুলোর সাহায্যে গল্পটি লিখতে হবে তো চলো পয়েন্টগুলো একবার দেখে নিই প্রথম পয়েন্ট যেটি আছে এ ফিশারম্যান ওয়েন টু সি একটা ফিশারম্যান মানে জেলে সে সমুদ্রে গেছিল এ স্টর্ম অ্যারোজ হঠাৎ ঝড় উঠেছিল বোট রিক্ট তার নৌকা ডুবে গিয়েছিল বা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল হি ফেল ইন টু দ্য সি সে সমুদ্রের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল ফ্রটেড ফর ফাইভ ডেজ সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় সে পাঁচটা দিন অতিক্রান্ত করেছে অনলি ড্র্যাঙ্ক র্যান ওয়াটার শুধুমাত্র সে বৃষ্টির জল পান করেই বেঁচে ছিল রেস্কিউড বাই এ শিপ একটি জাহাজ তাকে অবশেষে রেস্কিউড করেছিল উদ্ধার করেছিল রিটার্ন হোম সে বাড়ি ফিরে এসেছিল উপরের ওই পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে যদি গল্পটা আমরা লিখি তাহলে এইভাবে লিখা যায় যে ওয়ান আপন এ টাইম এ ফিশার ম্যান লিভড ইন এ ভিলেজ নিয়ার অ্যাবাউট অ্যান এ হয়ার অব দ্য শিশোর মানে কোন একটা সময়ে একজন জেলে বসবাস করতে একটি গ্রামে নিয়ার অ্যাবাউট অ্যান এ হয়ার অব দ্য শিশোর সমুদ্র সৈকতের কাছাকাছি কোনো একটা জায়গায় কোনো গ্রামে সে একটি জেলে বসবাস করত হিজ অকুপেশান ওয়াজ ফিশিং যেহেতু সে জেলে তার অকুপেশান ছিল মাছ ধরা ওয়ান ডে হি ওয়েন টু সি একদিন সে সমুদ্রে গিয়েছিল ফর ফিশিং মাছ ধরার জন্য হোয়েন হি ওয়াজ ইন দি মিডিল অব দি সি মানে হোয়েন হি ওয়াজ ইন দি মিডিল অফ সি সাডেনলি এ টেরিবল স্টর্ম অ্যারোজ মানে যখন সে সমুদ্রের মাঝামাঝি অবস্থান করছিল তখন হঠাৎই ভয়ঙ্কর একটা ঝড় উঠেছিল বাই দি সাডেন অ্যাটাক অফ টেরিবল স্টর্ম মানে এই ভয়ঙ্কর ঝড়ের হঠাৎ আক্রমণে দ্য বোট ওয়াজ রিক্ট বে বোটটা অর্থাৎ নৌকাটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল অ্যাজ এ রেজাল্ট তার ফলস্বরূপ হি ফেল ইন টু দ্য সি সে সমুদ্রের জলে পড়ে গিয়েছিল হি ওয়াজ ফ্লোটিং অন দ্য সারফেস অব দ্য সি ফর সেভারেল ডেজ সে কয়েকদিন সেই সমুদ্রের জলে ভাসমান অবস্থায় ছিল হি অ্যালাইভড সে বেঁচে ছিল অনলি টু ড্র্যাঙ্ক রেন ওয়াটার শুধুমাত্র বৃষ্টির জল খেয়েই সে কিছুদিন বেঁচে ছিল আফটার ফিউ ডেজ কিছুদিন পর এ শিফ ওয়াজ পাসিং নেয়ার দ্য ফিশারম্যান মানে একটা অন্য একটা জাহাজ ওই ফিশারম্যানটি ভাসছিল তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল অ্যান্ড দ্য হেল্পস ম্যান অব দ্য শিফ মানে ওই জাহাজের পরিচালক বা ড্রাইভার সহিম ফ্লটিং তাকে দেখেছিল ভাসমান অবস্থায় অ্যান্ড অ্যাট ওয়ান্স এবং সঙ্গে সঙ্গে 
হি রেস্কিউড হিম সে তাকে উদ্ধার করেছিল দাস দা ফিশারম্যান গড ব্যাক হিজ লাইফ এইভাবে জেলেটি তার জীবন পুনরায় ফিরে পেয়েছিল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছিল অ্যান্ড রিটার্ন হোম এবং বাড়ি ফিরে আসে টু হিজ ফ্যামিলি এবং তার পরিবারের মধ্যে সে আবার পুনরায় ফিরে আসে